Hello everyone, welcome to part 2 of this series. So, let's don't waste much time, let's move to question number 26. The mode of heat transfer by hot pack whirlpool bath paraffin wax bath is Option A, conduction and conversion Option B, conduction and radiation Option C, radiation and conversion Option D, conduction, radiation and conversion And the answer is Option A, conduction and conversion now let's move to question number 27. The tissue that accumulates maximum heat with condenser field application of SWD is Option A skin, Option B fat, Option C muscle, Option D blood and the answer is Option B fat. Now let's move to question number 28. The therapeutic frequency of SWD is Option A 27.12 kHz Option B 27.12 MHz Option C 27.12 GHz Option D none of the above And the answer is Option B 27.12 MHz Now let's move to question number 29 The beneficial effects of PSWD is In accordance with Option A Van Dorf's rule Option B Joule's law Option C Alnott's Collett's law Option D none of the above and the answer is Option C are not called slow. Now let's move to question number 30. The depth of penetration of microwave is Option A greater than short wave, Option B lesser than infrared, Option D greater than infrared and lesser than short wave, Option D none of the above. And the answer is Option C greater than infrared and lesser than short wave. Now let's move to question number 31. For tennis elbow, the laser dose is Option A, 1.5 joules per centimeter square 5 joules per centimeter square Option C, 16 to 24 joules centimeter square Option D, 8 to 12 joules per centimeter square And the answer is Option C, 16 to 24 joules per centimeter square Now let's move to question number 32 Absorption of ultrasound is greatest in the tissue width Option A, greatest water content and least structural protein content. Option B, greatest water and structural protein content. Option C, lowest water and structural protein content. Option D, greatest structural protein and lowest water content. And the answer is... Option D, greatest structural protein and lowest water content. Now let's move to question number 33. The purpose of application of pulsed ultrasound is to... Option A, dissipate the heat in the interval. Option B, to produce higher mechanical effect. Option C, to lessen the thermal effect. Option D, to lessen the thermal effect and increase the mechanical effect. And answer is... Option D, to lessen the thermal effect and increase the mechanical effect. Now let's move to question number 34. The approximate average half value depth of ultrasound of 1 MHz frequency is Option A 100 mm Option B 65 mm Option C 35 mm Option D 25 mm And the answer is Option B 65 mm Now let's move to question number 35 Among the following electrotherapy modalities which is the right sequence of decreasing frequency Option A Infrared Ultrasound short wave interferential. Option B infrared microwave short wave interferential. Option C ultraviolet microwave infrared interferential. Option D infrared ultraviolet microwave medium frequency current. And answer is Option B infrared microwave short wave and interferential. Now let's move to question number 36. The post-operative physiotherapy following putty palate surgery for anterior recurrent shoulder dislocation are Option A. Isometric contraction of rotator cuff after surgery Option B. Active movements can be started after 3 to 4 weeks Option C. Mobilization of shoulder can be started after 3 to 4 weeks Option D. Progressive strengthening can be started after 3 to 4 weeks And the answer is Option A, isometric contraction of rotator cuff after surgery. Now let's move to question number 37. AC joint, let's acromioclavicular joint, injury can be managed by strengthening dash muscles. 
ഓപ്ഷൻ എ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റോയിഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെൽറ്റോയിഡ് ആൻഡ് ട്രൊപ്പീസിയസ് ഓപ്ഷൻ സി ട്രൊപ്പീസിയസ് ആൻഡ് സലേറ്റസ് ആൻറ്റീരിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ആൻഡ് സലേറ്റസ് ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ റൊട്ടേറ്റർ കഫ് ആൻഡ് ഡെൽറ്റോയിഡ് നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് അഡ്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടോസ് ഡ്യൂ ടു തൊറാസിക് ആർട്ട്ലെസ് സിൻഡ്രോം ഡ്യൂ ടു ഓപ്ഷൻ എ സ്കേലിനി ഓപ്ഷൻ ബി സെർവൈക്കൽ റിപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി റെഡ്യൂസ് സ്കാപ്പുലോ ക്ലാക്കുലർ ആംഗിൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്യൂമർ ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സ്കേലിനി നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫോർ തൊറാസിക് ഔട്ട്ലെറ്റ് സിൻഡ്രോം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓപ്ഷൻ എ സ്ട്രെച്ചിങ് ഓഫ് സ്കേലിനി ലെവഡ സ്കാപ്പുല ആൻഡ് പെക്ടോറൽ ടു റിലീവ് പ്രഷർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രെങ്തനിങ് ഓഫ് സ്റ്റുപീസിയസ് ആൻഡ് സരേറ്റസ് ആൻഡ് ഇരിയർ ടു കണക്ട് പോസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി മൊഡാലിറ്റീസ് ലൈക് അൾട്രാസോൺ മോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടു റിലീവ് സ്പാസം ആൻഡ് ടെൻസ് ഐ എഫ് ടി ടു റിലീവ് പെയിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബൗ ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദ എബൗ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ക്ലോസ് ബാക്ക് പോസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഹ്യൂമറോ അൾണർ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്ലെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്ലെക്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്ലെക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് Option A, Extension Now let's move to question number 41 Resting position for humeral radial joint is Option A, Semi-flexion and supination Option B, Semi-flexion and pronation Option C, Extension and supination Option D, Extension and pronation And the answer is Option C, Extension and supination Now let's move to question number 42 Capsular pattern of limitation of elbow joint is Option A, Limitation of Flexion Option B, Limitation of Flexion more than Extension Option C, Limitation of Extension more than Flexion Option D, Limitation of Extension And the answer is Option B, Limitation of Flexion more than Extension Now let's move to question number 43 Extension of Elbow is associated with Option A, Ulnar Abduction and Forearm Pronation Option B, Ulnar Abduction and Supination of Forearm Option C, Inferior Glide of the Ulna Option D, Superior Glide of the Radius And the answer is Option A, Ulnar Abduction and Forearm Pronation Now let's move to question number 44 Flexion of the Elbow is associated with Option A, Inferior Glide of the Ulna and Superior Glide of the Radius Option B, Superior Glide of the Ulna and Inferior Glide of the Radius Option C, Ulnar abduction and forearm pronation Option D, radial abduction and forearm pronation And the answer is Option A, inferior glide of the ulnar and superior glide of the radius Now let's move to question number 45 Usually the direction of elbow dislocation is Option A, backward Option B, backward and lateral Option C, backward and medial Option D, forward And the answer is Option A, backward and sometimes backward and lateral. Now let's move to question number 46. Following fracture supracondylar of the humerus, small distal fracture segment is displaced backward. Uncorrected displaced fracture will limit dash movement. Option A, elbow flexion. Option B, elbow extension. Option C, forearm rotation. Option D, alter the carrying ankle. And the answer is... Option A, Elbow Flexion Now let's move to question number 47 Tennis elbow may involve Option A, Common Extensor Origin Characterized by the pain during restricted isometric contraction Option B, Radio Humeral or Superior Radio Ulnar Joint Characterized by the pain during the joint play Option C, Lateral Collateral Ligament or Annular Ligament Characterized by pain during injury passive movements joint play and stress test option d all of the above and the answer is option d all of the above now let's move to question number 48 typical tennis elbow involves the common extensor muscle which muscle is commonly involved option a extensor carpi radialis longus option b extensor carpi radialis brevis option c brachioradialis option d extensor indicis And the answer is Option B, Extensor Carpi Radialis Previs Now let's move to question number 49 VIC, Waltzman Ischemic Contracture Following Fracture Supracondylar of Humerus Results from 
ऑप्शन ए इंजुरी टू द ब्रेकल आर्टरी बाय प्रोजेक्टेड शार्प प्रॉक्सिमल सेगमेंट ऑफ द ह्यूमरस ऑप्शन बी टाइट प्लास्टर ऑप्शन सी एक्सेसिव एल्बो फ्लेक्शन ड्यूरिंग इमोबलाइजेशन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब एंड द आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 50 डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द रेडियस फेजेस ऑप्शन ए इंफीरियरली ऑप्शन बी पर्मरली एंड अलनारली ऑप्शन सी डॉसली एंड अलनारली ऑप्शन डी पर्मरली एंड आउटवर्ड एंड द आंसर इज ऑप्शन बी पर्मरली एंड अलनारली सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स द पार्ट 3 विल बी कमिंग सून वेट टिल देन बाय बाय थैंक यू